Yang pak ni main ke masjid pakai kepiah, pakai lebat ni punya tebat, punya dalam sampai tak nampak kening tiga biji mata ya, punya warak. Saban saja tiga empat lapis duk ada atas kepala satu atas bau satu, tak tengah belakang satu, tak pula lilik pula satu, punya alim. Cuba tengok anak dia ya Rahab. Anak dia cuba tengok. Empat kali tengok nampak lagu bewak. Yang pak punya baik ada Nabi kata wa takunu fil ibn ada pula akhlak ni ada pada anak-anak wala takunu fil ab tanda pula pada bapak kepada mak ha anak ni baik yang bapak dengan mak ni lagu jemuan pun ada hantang anak pergi kelas kafah yang kata mak ni naik motor bawa kereta hantang anak yang anak ni dengan tudung dengan baju kurung yang mak ni pergi hantang anak kelas kafah petang pakai baju kelawang eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nusalli Ala rasulihi al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadan al-amin وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca umul kitab mudah-mudahan dengan pembacaan umul kitab ini ada keberkahan di dalam majlis kita pada malam ini insya-Allah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta 'alaihim ghayr Alhamdulillah Kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita yang tidak terhingga ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ni Allah ta'ala masih sayang kepada kita Allah ta'ala masih cinta kepada kita Allah Ta'ala mempertemukan kita di dalam majlis Ain Muni Mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar pertemuan serta perkumpulan kita pada malam ini Dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Dah macam Donald Trump buat press conference dah tuan-tuan eh? Baik pada malam ini saya nak bawa kepada tuan-tuan dalam pertemuan kita ni dua buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada pertemuan kita pada malam ini kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala melimpahi keberkatan dan ada manfaat daripada pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Hadis yang pertama daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Makarimul akhlaqi ashratun takunu fi rajuli wa la takunu fi banihi wa takunu fi al ibn wa la takunu fi al abi wa takunu fi al abdi wa la takunu fi sayyidi يقسمها الله لمن أراد به السعادة صدق الحديث وصدق البأس وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وحفظ الأمانة وصلة الرحم 
والتذمم للحار والتذمم للصاحب وإقراء الضيف ورأسهن يعني الحياء أو كما قال تنتون مسلمين والمسلمة يعني رحمة الله سبحانه وتعالى di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita Nabi nak habaq Nabi nak kata apa dia Nabi nak bagi tahu kepada kita malam ni orang-orang tamarakan ni orang-orang di sini ni, Nabi nak habaq apa dia makarimul akhlaqi ashratun hadis ni Nabi nak cerita mai Nabi nak habaq tentang akhlak-akhlak yang terbaik Nabi nak habaq, Nabi nak kata di antara akhlak-akhlak yang terpuji, di antara akhlak-akhlak yang uh, yang uh, yang kita kata akhlak yang terpuji, akhlak yang terbaik, akhlak yang dikatakan termasuk dalam sifat mahmudah ni Nabi kata. Dia nak habaq malam ni ada 10. Sedangkan benda tu banyak. Cuma Nabi nak habaq malam ni ada 10 je. Sebahagian daripada nilai-nilai terpuji, akhlak-akhlak terpuji Nabi nak habaq malam ni, Nabi kata ada 10 jenis. Ambil yang ni balik beramai. Masukkan diri kita ni dalam golongan orang yang suka kepada akhlak-akhlak yang baik Nabi kata. Takunu fi rajuli wala takunu fi ibnihi. Nabi kata di antara sepuluh akhlak ni Nabi kata. Dalam masyarakat kita ni ada akhlak ni ada kepada mak bapa tak ada kepada anak-anak Nabi kata. Betul eh? Hari ni tuan-tuan kita tengok mak bapa punya maik anak punya jahat ada. Yang pak ni main ke masjid pakai kepiah, pakai lebar ni, punya tebal, punya dalam. Sampai tak nampak kening tiga biji mata ya. Punya warak. Saban saja tiga empat lapis. Duk ada atas kepala satu, atas bau satu. Tak tengah belakang satu, tak pula lilik pula satu. Punya alim. Cuba tengok anak dia, Ya Rahab. Anak dia cuba tengok. Empat kali tengok nampak lagu bewak. Yang pak punya baik ada, Nabi kata. وَتَكُونُ فِي الْإِبْنِ Ada pula akhlak ni ada pada anak-anak. وَلَا تَكُونُ فِي الْعَبْ Tak ada pula pada bapa kepada mak. Hak anak ni baik yang bapa dengan mak ni lagu jemuan. Pun ada. Hantang anak pergi kelas kafar yang kata mak ni. Naik motor bawa kereta. Hantang anak yang anak ni dengan tudung dengan baju kurung. Yang mak ni pergi hantang anak kelas kafar petang. Pakai baju kelawak kan. Bisa jumpa dah lagu ni. Yang anak ni hafal Quran. Hantar pergi ma'at tahfiz. Tiga orang anak dia. Tiga-tiga hantar ma'at tahfiz. Yang mak bapak ni tak tahu nak kata. Mabuknya dengan jahatnya. Ni Nabi kata ni. Akhlak ni bukan dapat diwarisi. Wa takunu fil abdi wa la takunu fi sayyidi. Nabi kata ada pula yang akhlak ni ada kepada orang-orang bawahan tidak ada kepada orang-orang atasan. Nabi kata akhlak yang baik ni ada pula kepada hamba-hamba tak ada kepada tuan. Ada akhlak-akhlak yang terbaik ni ada pada rakyat tidak ada kepada kepimpinan. Ha, Nabi kata. Jangan dok kata saya kata pula Nabi kata. Mau tuan-tuan baca pun bunyi kot tu jangan nak marah saya. Ada orang bila kita baca, dia main nak tangkap, kan tangkap kitab. Jangan tangkap saya, tangkap kitab. Kitab kata lagu tu, saya baca lagu tu. Ha? Apa dia Nabi kata? Yang pertama Nabi kata, ya, Nabi kata, Yaqsimu Allahu liman arada bihi sa'ada. Allah Ta'ala akan bahagi-bahagi sifat-sifat yang terbaik ni, Allah Ta'ala akan bahagi-bahagi kepada sesiapa yang dia nak kawan ni mendapat kebahagiaan. As-sa'ada dalam hadis ni tuan-tuan, Disebut oleh Imam Zabidi dalam kitabnya Ithaf Sadatil Muttaqin dia kata yang dikatakan maksud as-sa'adah dalam ayat ni makna pada as-sa'adah ni maknanya sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala nak dia ni menjadi ahlul jannah menjadi ahli syurga Benda ni Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang nak mencari. Syurga ni Allah Ta'ala akan bagi kepada sesiapa yang mencari syurga. Kebaikan Allah Ta'ala akan bagi kepada sesiapa yang mencari. Sebab tu dalam satu ayat 
Kerana Allah Ta'ala kata, Wahai Muhammad, bila ditanya di mana aku, sebut kepada mereka yang bertanya tu, aku ni dekat dengan mereka. Mafum satu ayat. Apa makna yang Allah Ta'ala kata, bila ditanya di mana aku, sebut kata, aku ni dekat dengan mereka. Makna ulama' bahas, yang Allah Ta'ala kata, aku dekat dengan mereka ni tiga. Rahmat, reda dan berkat Allah dekat. Dekat dengan kita bagi sesiapa yang nak mencari. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Dia akan bagi kepada siapa yang mencari. Sa'adah kebahagiaan ni Allah Ta'ala akan bagi kepada siapa yang mencari. Apa dia? Yang pertama Nabi kata, di antara akhlak yang terbaik tu yang pertama Nabi kata, Sidqul hadis. Yang pertama Nabi kata akhlak yang terbaik tu apa dia? Cakap benar. Sidqul hadis benarkan dalam percakapan kamu, jangan duk bohong. Hari ini pantang kik kira nak bohong ya. Dalam satu hadis yang lain riwayat daripada Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Hadis daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Nabi kata apa dia? Nabi sebut dalam hadis itu Nabi kata idmanu li sitan min anfusikum. Nabi kata hangpa boleh jamin dak kepada aku nak benda? Jamin mai kepada aku nak benda Nabi kata adman lakumul jannah aku nak jamin syurga Allah. Ni yang kata orang yang dapat saadah kebahagiaan tadi ni. Nabi kata hangpa boleh jamin dak mai dekat aku nak benda? Adman lakumul jannah aku nak jamin syurga Allah ni kepada hangpa Nabi kata. Yang pertama lagi Nabi kata apa dia? Usduqu idza haddastum. Yang pertama Nabi kata, bila hangpa bercakap, tolong cakap benda-benda yang betul. Sama dengan hadis yang kita baca riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni. Nabi kata yang pertama akhlak yang terbaik, sidqul hadis, bercakap benda yang benar. Qulil haq walau kana murra bercakaplah benar walaupun benda yang kamu nak cakap tu orang tak suka sebab apa al haqqu mir rabbi nilai kebenaran tu bukan datang daripada kita tetapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala bercakap benda yang Allah taala suka tuan ingat lagi tak saya habaq dulu ni satu kata-kata daripada ulama hmm, tuan lupa saya tahu hak mengaji bulan lepas pun haram tak ingat tambah hak mengaji tahun lepas dia dah malu. Hak bulan lepas pun haram tak ingat tambah hak tahun lepas. Jenis ni kalau dabak tulis pula. Tulis leleh pen dengan buku masuk syurga yang tuan lepas keluar. Cuba balik tulis baca ni. Boh lambek tu. Bila pula nak pegang beg tu? Malam itu. Betul tak? Ingat dia tak tahu perangai orang selangor. Lebih kurang orang kodihang ya. Mau tak bawa buku tu kona balik ambil macam tak sah nak mengaji kalau buku tak bawa tulis boh dalam beg tu beg buku pen lepas masuk dalam syurga hak tuan duk kat luar dulu kita bacakan kata-kata Imam Ahmad <coughs> maklum ni tulis gak apa lu kan <coughs> Gagah mai dengar pi boleh masuk syurga ni kerana mai. Ya. Mau nak kata nak faham nak beramai tu lambatlah kalau kerana masuk syurga tu. Masuk kerana mai janji mai tak apa lah pak jangan tak mai langsung eh. Imam Ahmad Ibn Harb dia kata apa dalam kata-kata dia bila seorang pemuda datang kepada Imam Ahmad dia tanya kepada Imam Ahmad. Wahai Imam nak tanya sikit ni. Imam Ahmad kata ya ada apa? Nak tanya sikit kepada kamu wahai imam, kenapa aku ni selama aku buat ibadat, aku tak rasa kata ibadat aku tu sedap. Kenapa? Pemuda tu mai tanya. Zaman tu pemuda kalau jumpa ulama, tanya apa masalah, masalah kemusykilan. Oranglah kalau jumpa ulama, dia bukan nak tanya apa. Soalan yang pertama ustaz, boleh tak selfie? Ustaz selfie tak? Perak, 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 tiga dia bagi. Betik, betik, bida'ah. Ustaz, nak buat dalam Instagram boleh? Bubur. Lepas tu nombor tiga dia kata, Ustaz, bila-bila main tu update dalam Facebook, kami nak main dengar, hak tu ya. Tak pernah dia nak tanya apa amalan-amalan, tak ada. Orang dulu, bila jumpa ulama, dia tanya. Serupa dengan, dia tanya kepada Imam Hassan Al-Basri. 
cerita bagaimana tiga pemuda jumpa Imam Hasan Al Basri di dalam apa nama pasar di kota Basrah tanya wahai imam kenapa kami ni berdoa Allah Taala tak pernah jawab doa kami sedangkan dalam Al Quran Allah Taala sebut udhuni astajib lakum minta mereka aku aku nak perkenan apa yang kamu nak minta adakah waktu kami berdoa silap time ataupun pada waktu tu Allah tak dengar doa kami Hak tu kita hurai dah dulu ni. Ingat tak ingat tu cerita lain. Tapi si Abah lah. Imam Ahmad. Mai kau budak ni tanya dia. Aku solat tapi aku tak rasa sedap. Aku puasa. Aku tak rasa enak. Aku berzikir. Aku tak rasa ladat. Sebaliknya yang aku seronok buat maksiat. Tinggal semayang seronok. Mengumpat fitnah sedap. Mengadu domba rasa enak Tak baca Quran rasa lazat Nak sedekah rasa malah Tak sedekah rasa enak Perasaan-perasaan penyakit tu Dekat budak tu ke Dekat kita hak tua ni pun ada Ada Hak cakap ni pun ada Nak baca Quran ni Belik syaitan ni dia main macam-macam Saya baru ni nak baca Quran Duk angan-angan sehari nak baca sejui Duk tengok ayah boleh buat. Kata dia tua boleh buat. Bukan aku muda. Tak boleh buat. Sari sejui nak baca. Tak sejui. Satu juzuk. Orang kedah panggil sejui. Habis bayang subuh masuk dalam bilik. Konon. Kurung diri dalam bilik. Kunci bilik pintu tu. Baca. Pintu duduk belah tu. Kita baca aku belah tu. Tak mau nak tengok pintu. Buka-buka Quran buh. Pis muka setan main bisik. Kau tepi telinga. Hei. Roti channel ni. Lepas nak jual nak habis dah apa. Kata haram. Kata menatang setan ni. Kan bagi-bagi duk kena roti canai. Dia main duk isik. No, no, no. Roti canai hang nak habis dah no. Nak haram setan ni. Dia ingat ke ni? Mampu habis lah. Habis pun habis lah. Kau nak baca Quran. Pernah baca lagi dia main pula. Cucuk badak no. Tinggal dua biji lagi no. Dia kata. Kata celaka menatang ni. Badak ke lembu ke mampu habis lah. Baca lagi. Dia main pula. Nasi lemak pun tinggal sepelah lagi ni. Kalau hampir lambat lagi. Habis. Mampu ya biar. Aku nak tak makan tu ke darah. Mampu ya biar. Baca. Baca, baca. Bini martuk. Lapak. Bini tarik nasi. Habis lagu tu lah. Setan kacau boleh lawan. Bini main kacau kena keluar. Ni dia nak buat ibadat ni dia ada lah. Ada dah. Lalu Imam Ahmad Ibn Har jawab kepada budak tu dia kata apa dia? Dia kata, Abadullah khamsi nasanatan. Aku pun buat ibadat 50 tahun. Fama wajadtu halawatal ibadah. Malangnya dalam 50 tahun aku buat ibadat. Aku pun tak rasa yang kata ibadat ni sedap. Aku pun tak dapat rasa. Hatta taraktu salah satu asya Sampai aku tinggal tiga benda dalam hidup aku Kata Imam Ahmad Aku buat ibadat Aku tak rasa sedap Sampai mana aku tinggal tiga benda Yang pertama Taraktu ridha nas Hatta qadartu an atakallama bilhaq Yang pertama ni Sama dengan Nabi kata Yang pertama dia kata Sehingga mana aku boleh tinggal dalam hidupku Mencari ridha manusia Kepada mencari ridha Allah Tanda dia lagu mana? Hatta qadartu sehingga mana aku rasa kemampuan an atakallama bil haq nak bercakap benda-benda yang betul. Hari ini orang tak berani cakap benda yang betul tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hidup dia cari redha manusia, bukan dia nak cari redha Allah. Kalau dia cari redha Allah, biarlah sejuta manusia kata aku tak betul, asalkan Allah kata aku benar. Cukup. Kita dah hari ini minta maaf lah. Saya pun sama. Bila nak buat satu benda, kita akan tanya. Apa orang nak kata? Betul ya tak? Buat kenuri. Laki dia cadang kita buat karaoke sikit. Mau tak ada karaoke tak sedap. Nak kena menyanyi juga lagu. Menahan rindu wani hasrita. Baru dia nak rasa sedap. Bini dia kata, abang kita ni duduk pergi masjid. Kalau duduk buat karaoke dekat kenuri kahwin anak. Sekarang orang kata apa? Dia duduk kira orang. Dia tak kira Allah nak kata apa? Kita ni tuan-tuan yang pertama Nabi kata. Akhlak yang terpuji. Yang kena ada dalam diri kita. Yang pertama. Sidqul hadis. Cakap benda yang betul. 
Lalu ulama bahas makna sidqul hadis ni apa dia? Dia ada dua maksud. Sidqul hadis ni ada dua maksud. Yang pertama kata Imam Mawardi, yang pertama bercakaplah benda yang benar selagi mana benda tu bertetapan dengan jalan Allah dan jalan Rasul. Cakap benda betul. Apa yang Allah Taala kata betul, apa yang Nabi kata betul, tetap kena kata betul. Apa yang Allah Taala kata tak betul, Nabi kata tak betul, tetap kena kata tak betul. Walaupun benda tu akan mendapat satu tentangan yang hebat daripada manusia-manusia lain. Biar bi, janji aku bercakap sama dengan Allah dan Rasul cakap. <tuh> yang kedua maksud sidqul hadis cakap benda yang benar ni apa dia? Yang kedua cakap benda-benda yang faedah. Kan Nabi kata di antara ciri kesempurnaan iman seseorang tu apa dia? Fal yaqul khairan aw liyasmud. Bercakap benda yang baik, tak ada benda yang baik diam. Cakap benda yang betul, mau tak ada benda yang betul nak bercakap, diam. Ni tak ada ngongam, ngongam. Habis kuliah duk makan cucuk kat bawah beranda tu. Setiap bulan aku tu lah. Makan cucuk bagus masjid tuan-tuan ni setiap malam makan cucuk. Bagus. Oh, saya saya abang tu yang tuan. Tuan ingat senang nak buat. Walaupun benda tu nampak remeh. Nampak simple. Tapi bukan semua masjid boleh buat. Dua tiga malam okey lah. Dia bancuh teh tarik. Masuk dua tiga ton dia tarik kepala pengurus dia kan. Kita duduk makan kat bawah. Mula dia macam-macam cerita lah. Cerita orang tu. Cerita orang ni. Kawan tu tak betul. Kawan ni tak betul. Dia duduk main. Dia duduk main. Dia tu mai benda-benda lagu tu. Orang tu tak betul, orang ni tak betul. Habis semua orang dia kata tak betul lah kali dia kata apa? Ustaz hab cakap tadi pun bukan betul sangat. Habis dengan orang ustaz kena. Mula dia kata kawan tu tak betul, kawan ni tak betul. Lah kali ustaz tu pun tak betul. Yang kedua Nabi kata, bi antara benda yang baik ni apa dia? Wasidqul ba's. Wasidqul ba's. Ketetapan di dalam peperangan. Apa makna ketetapan dalam peperangan? Sebab tu hadis ni mau kita baca maksud faham. Tapi tak boleh faham apa yang Nabi nak abang lagi. Makna kita faham. Wasidukul ba's. Letak ketetapan di dalam peperangan. Apa dia maksud? Sebab tu hadis ni tuan-tuan. Dia bukan duk boleh baca ikut makna zahir lagu tu ya. Kena tengok apa yang ulama syarah. Hari ni orang dia belajar hadis dia nak ambil maksud zahir hadis ya. Contoh, saya bagi contoh. Dia baca hadis Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatu fin nar. Au kama qala. Nabi kata setiap benda yang Nabi tak buat tu nama dia bid'ah. Setiap yang bid'ah ni sesat. Setiap yang sesat ni masuk neraka. Lepas tu dia duduk syarah main kawan awam. Sebab tu tuan-tuan, jangan duduk buat benda yang Nabi tak buat. Kita hari ni duduk baca Yasin malam Jumaat. Nabi tak buat, buat apa? Nabi kata kalau buat, masuk neraka. Ha, dia duduk main duduk hurai kat kita lagu tu. Tu yang duduk pergi berhimpun dekat padang-padang duduk. Ya Hanana, Ya Hanana. Nabi tak pernah buat, duduk buat apa? Nabi kata kalau buat, masuk neraka. Dia duduk main syarah. Orang awam pun duk faham. Oh, benda yang Nabi tak buat ni tak boleh nak masuk neraka. Lingkup masyarakat. Kalau nak pegang hadis ni, dia bukan boleh pegang kepada zahir. Dia ada am maksus. Kena tengok pula pengkhususan kepada makna tu lagu mana. Serupalah dengan Nabi SAW bersabda dan hadis yang lain. Kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawabun. Nabi kata. Setiap anak Adam ni melakukan kesilapan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu SWT. Kalaulah tuan-tuan pegang hadis ni cara zahir, lingkup tuan-tuan. Kullu bani Adam khata' Setiap anak Adam buat dosa, buat silap. Setuju? Setuju Ustaz. Kita tanya balik Rasulullah tu anak Adam ke tak? Nabi itu, anak Adam ke tak Nabi itu? Qul, ana basyarun mislukum. Kata oleh muwahai Muhammad, aku ni manusia macam kamu semua. Nabi pun anak Adam. Basyarun, la kal basyar. Anak Adam, manusia. Tapi tak sama macam manusia lain. 
Kalau tuan-tuan pegang zahir hadis tu, adakah tuan-tuan bersetuju Rasulullah juga buat dosa lagu kita? Mana ada yang dikatakan Nabi ni insan yang maksum. Maksum meminat zunub yang terpelihara daripada dosa. Tak boleh duk pegang hadis secara zahir. Kena tengok ulama syarah. Kena tengok para muhadithin menghuraikan hadis tu lagu mana. Imam Nawawi kata, Kullu dalam maksud bid'ah tu, bukan setiap benda yang Nabi tak buat tak boleh buat. Kebanyakan benda yang Nabi tak buat, sesat. Kebanyakan, bukan kesemua. Kebanyakan. Lingkup rosak kerana kita duk faham lagu tu. Hadis. Tambah ya Quran. Kalau kita tolak hadis, nak baca ya Quran saja. Lagi tak faham lah tuan-tuan. Ada orang dia tak mahu hadis-hadis ni. Dia kerana ya Quran ni. Lingkup. Bukan makna Al-Quran tu tak lengkap. Kita ni tak dapat nak memahami Al-Quran. Kalau tanpa bantuan daripada penerangan baginda Rasulullah SAW. Baca Quran tak faham. Dia kata, faham tak? Kami tengok terjemahan. Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Fi qulubihim maradun Fazadahumullahu marada Bisa dengar maklum? Ha? Hei. Bisa dengar tak? Biasa. Bukan biasa, nak biasa. Ha. Maklum bisa dengar tak? Biasa, tak biasa. Makna tahu tak maklum? Tahu tak? Fi qulubihim maradun. Pada hati-hati mereka ni ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Dan Allah Ta'ala tambah lagi penyakit-penyakit dalam hati mereka. Faham? Makna tahu? Satu soalan yang saya nak tanya. Fi qulubihim maradun. Allah Ta'ala letak dalam diri mereka. Dalam hati mereka penyakit. Maradun dalam tu penyakit apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Hum di situ maknanya siapa? Di dalam hati-hati mereka semua. Siapa dia mereka semua tu? Ha? Puak tu. Puak mana? Depa tu lah. Depa mana? Geng tu lah. Geng mana? Ha? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada dan Allah Taala tambah penyakit depa penyakit dalam ayat tu yang Allah Taala nak habaq kat kita penyakit apa cuba habaq ha hati depa jadi apa penyakit hati tak ya lah penyakit apa sakok banyak aku hati rosak dia kata Tu kita tak boleh nak memahami konteks tul ayat secara mutlak, secara total kalau tidak dibantu oleh sabda-sabda Nabi SAW. Baca hadis. Kalau ulama tak, 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 tak tolong terang kepada kita, tak boleh nak terang. Kita tak boleh nak faham. Jauhnya kita dengan Nabi ni tuan-tuan. Yang kita nak tolak, tolak, tolak ulama' terus kita nak pegang kepada hadis. Tak boleh. Bukan maknanya kita tak boleh nak pegang hadis tu. Kita tak dapat nak memahami hadis kalau tidak menggunakan jalan yang disusun oleh para anim ulama' Ni macam mana ni? Yang pertama, sidukul hadis. Cakap yang menang. Kita dah faham cakap yang menang tu bagi betul. Rupanya tafsiran dan tasyarah pada ulama' ni ada lagi. Yang kedua, Ketetapan di dalam peperangan. Apa maksud ketetapan dalam peperangan? Kalau tak dihuraikan oleh ulama, kita tak faham. Saya baca hadis, saya kena tengok syarah ulama. Baru dibuat penghuraian. Maknanya lagu ni. Di zaman Nabi SAW dulu kan, Nabi ni berperang. Di antara kesukaran Nabi nak bawa Islam, kadang-kadang terpaksa sampai tahap mengeluarkan pedang daripada sarungnya bertempur dengan puak-puak kufar Quraisy pada waktu itu. Dahsyatnya Nabi nak bawa agama main kepada kita berperang. Para sahabat syahid di dalam medan peperangan. 
Para pejuang Islam tersungkur rebah syahid di dalam medan peperangan demi nak membawa Islam datang kepada kita. Hari ini tuan-tuan kita ni apa dia yang kita berjuang untuk agama? Tuan-tuan nak berjuang bagi masa lama sikit nak duduk dalam kuliah pun tak boleh. <tuh> Dah maulah cakap, kadang-kadang ada di Selangor ni bukan di masjid ni dalam tempat lain. Takat jam munyia, batu stop ah. Tak boleh lama-lama kami nak balik makan pula Ustaz. Nak balik cium bini pula Ustaz. Nak balik peluk anak-anak pula Ustaz. Ha. Tambah hari ni hari Rabu Ustaz pukul 10 tak ada Hindustan TV 2 Ustaz. Nak balik tengok Hindustan pula Ustaz. Nak balik tengok movie pula. Tu lama mana? Ustaz cakap tak jam bunyi sudah. Saya kalau masjid ada arah lagu tu tuan-tuan. Saya, saya pergi sampai lewat. Berhenti bagi awal. Ada menjik-menjik lagu tu saya bagi sampai lewat 10 minit orang habis mayang 15 minit saya sampai. Sampai tu pula buat lagu pimbelik ya. Duduk dalam jamban biak lama kit keluar ambil ya mayang. Main mayang pula baca biak panjang sikit. Tengok-tengok ada lebih kurang 15 minit lagi nak masuk waktu. Duduk pula duduk selok muka sorak tak jumpa. Perang-perang 7-8 minit Wallahualam. Hampa nak lagu tu aku bagi. Kita main daripada kedah berapa ratus kilometer, empat ratus lebih. Duduk dalam kereta ni tuan-tuan. Kat enam jam nak main jubah tuan-tuan. Tiba-tiba dia nak suruh kita bercakap 25 minit, 30 minit. Masa yang lebih Tuhan nak buat apa? Sedangkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata, 24 jam tu, hampa nak menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang mutaqin, hampa kena bahagi kepada tiga. 8 jam yang pertama guna untuk rehat. Hak tu kita guna dengan sebaik mungkin. Kadang-kadang lebih daripada 8 jam. Lena malam 6 jam. Pagi kadang-kadang bangkah lena lagi. 8 jam yang kedua, hampa guna untuk mencari nafkah. Nak pergi kerja kan, nak buat apa guna. 8 jam yang ketiga, bagi masa hampa untuk Allah. Agak-agak tentang masa kita dengan Allah, sehari dah 8 jam. Tobat tak ada. Ni, kita nak bagi masa untuk agama, nak memahami agama, nak faham agama, tak boleh. Para sahabat berperang. Dan ada pada waktu tu di kalangan tentera-tentera Islam, yang duduk di dalam medan peperangan ni tuan-tuan, dia rasa lagu dia tak makan cekak. Dia kedua daripada kumpulan ni, lari bawa diri. Hak tu Nabi kata, akhlak cukup tak elok. Kita duduk di dalam medan peperangan, apapun yang terjadi, aku tidak akan berganja, walaupun sejengkal daripada medan peperangan. Aku tak akan lari. Ni tambah kita hari ni tuan-tuan duduk dalam agama. Agama kita diasak daripada depan, diasak daripada belakang, diasak daripada kanan, diasak daripada kiri, diasak daripada atas, diasak daripada bawah. Ketetapan yang lagu mana tuan-tuan letak dalam perjuangan nak meningkat dan nak mem mem memartabatkan Islam hari ni? <tuh> kita hari ni tuan-tuan, ni Nabi kata, ketetapan dalam peperangan. Hari ni saya nak minta kepada tuan-tuan, apa pun yang terjadi, Perjuangan dalam nak menegakkan Islam Jangan pernah kita hilang dalam diri kita Boleh ke tak tuan-tuan? Boleh ke tak? Hari ini tuan-tuan tengok serangan terhadap agama ni macam-macam Yang pertamanya serangan daripada puak-puak liberal hari ini Puak-puak liberal yang diketuai oleh Siti Qasim ha. Siti Qasim Kenal Siti Qasim? Orang tanya apa beza Siti Qasim dengan Qasim Selamat? Banyak perbezaan. Kasim Selamat menikah dengan Sabariah. Nikah dengan Sabariah. Lepas tu dibohong oleh mak mentua dia kata Sabariah mati. Dia menikah pula dengan Dr. Ismadi. Bagaimana status perkahwinan di antara Sabariah dengan Dr. Ismadi? Ha, lagu mana? Pernah Kasim Selamat melafazkan cerai? Ha, tu hurai yang panjang lah. Yang tu tak mau cerita lah. Lepas tu Qasim Selamat merantau, merantau, merantau. Akhirnya jumpa combi. Daripada buta, matanya celik, buta kembali. Dicucuk dengan garpu. Siti Qasim tak macam tu. Dalam hidup dia berjumpa dengan macam-macam orang. 
di pelawak dan ditawarkan untuk menjadi isteri ditolaknya siapa yang menawarkan diri paduka ayah narani kulu rani kulu melamar siti kasim nak jadi bini dia dia tak mau dengan alasan apa dia rani kulu lihat tak ada dia kata, kan marah rani kulu sultan melaka pun kata kalau tak mau dengan datuk rani kulu beta sedia menjadi suamimu hak ni mu ke waya putih belaka Muah gini ni, wayah syuat belakang tuan-tuan. Cuba tengok bagaimana puak-puak liberal hari ni, asal agama kita gila-gila. Lepas tu agama kita pula di, 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 selewen pula. Agama kita diganggu gugat pula. Oleh golongan-golongan wahabi hari ni, wahabi. Main pula puak-puak syiah, main pula macam-macam. Hak yang jenis ni, dia jenis ni. Mai kawan ni, jenis ni. Mai kawan ni, jenis ni. Hiduplah ni. Kalau amalan tak kuat. Kalau ilmu tak mantap. Lingkup. Saya abang macam tu. Lingkup. Lingkup hari ni. Sebab tu Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azgar. Dia kata apa dia? Kamu nak berhadapan dengan akhir zaman. Baca satu doa. Allahu Rabbuna. La syarika la Allah Tuhan kami Allahu Rabbi kata seorang-seorang La syarika la Allahu 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 Rabbi La usyriku bihi syai'a Di antara amalan lain Yang kata Nabi balik beramal Allah 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 Tuhan ku Tidak akan aku syirikkan kamu dengan sesuatu apa jua pun Aku takkan syirik Zikir ni kena buat Hari ni tuan-tuan, siapa lagi yang nak memperjuangkan agama kita kalau kita tak mau perjuangan? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, nak berjuang agama ni dua benda. Hampa kena gadai. Yang pertama, harta benda. Yang kedua, nyawa. 83 kali Allah Ta'ala ulang dalam Al-Quran. Daripada surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Sampai surah yang terakhir, surah Al-Nas. 83 kali Allah Ta'ala ulang dalam Al-Quran. Ayat ni, dua benda ni Allah Ta'ala abang. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah. Nak berjihad dengan apa? Yang pertama Allah Ta'ala letak بِأَمْوَالِهِمْ Dengan harta benda kamu semua. Memperjuangkan agama Allah yang pertama dengan harta benda kamu. Tambah zaman yang penuh dengan cabaran ni tuan-tuan. Umat Islam hari ni susah boleh jual agama dengan benda-benda yang ringan. Benda-benda yang remeh. Masuk waktu dah? Masuk dah? Ha? Okey silakan. Bunyi apa pula tuan-tuan? Pelik-pelik macam -pelik, tuan-tuan ni. Gendang keling. <laughs> tak habis lagi?
Bismillahirrahmanirrahim Gendang tu lama dah Bukan baru bulan ni Bagus juga tuan-tuan Buat satu pembaharuan aku tu kan Peringat dulu-dulu no? Di kampung tak ada dah gendang tu Alhamdulillah tuan-tuan boleh buat satu benda tu Bagus lah ya? Jangan ada orang nak main hebat bida'a sudah tuan-tuan. Ada orang nak main buruk kata bida'a Pegang dia sumbat masuk dalam gendang tu Katuk kadi-kadi dengan dia kadi. Nak benda kita nak buat bukan ada kita duk percaya apa Cuma bagus lah kita nak kembalikan nostalgia gendang tu. Nak bagi isyarat awal kata waktu masuk. Bagus. Seronok tuan-tuan dengar. Di kampung tak ada dalam ni. Tuan-tuan kena gendang tu kan gendang keling ke tuan-tuan teribai ke tu. Bagus. Tahniah kepada JK buat satu pembaharuan. Kuih belagak dah menjadi tuan-tuan ni. Mula lepas dia main lampu cendelia baru kan. Ha. Perasan main bulan depan tak tahu apa dia pula dah. Bagus. Baguslah dulu ayak botol besar dah botol kecil kan. Tiga botol dia bagi. Dia hantam buat meja ingat dah bulan dia hantam buat meja tak kat saya tu. Ha bagus menjadi tentang seronok saya. Baik bismillah kita sambung balik. Agama kita diasak dengan berbagai-bagai. Sebab tu sekali kita akan baca bagaimana Allah Taala minta kita jaga agama. Allah Ta'ala bagi agama ni tuan-tuan sebagai salah satu amanah yang Allah Ta'ala pernah tawarkan kepada langit, kepada bumi dan gunung anak. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala pernah tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung kandang. Amanah ni Allah Ta'ala pernah tawar. Al-Quran sebut Allah tawarkan kepada langit. Langit yang terbentang luas. Yang tidak ada penghujung dan tidak ada tongkat langit ni. Bumi yang berhamparan cukup luas. Yang tidak ada titik noktah kesudahan. Bumi yang ada darat, ada lautan. Hebat. Gunung kandang. Yang berdiri tegak tanpa ada pembangunan. Yang dibangunkan oleh sesiapa. Tidak. Tiga makhluk Allah yang besar ni tolak amanah ni. Ya Allah. Kami tak mampu nak menerima amanah ni. Ya Allah. Langit tak berani nak terima amanah. Bumi tak berani nak memikul amanah. Gunung ganang tak berani nak terima amanah. Sebaliknya Allah Ta'ala kata... Yang terima amanah ni siapa dia? Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang manusia ni Allah Taala kata sifat mereka ni zaluman. Yang pertama ciri manusia suka melakukan kezaliman. Yang kedua jahula, bodoh kata Allah. Di dalam kitab tafsir Al-Maraghi dan kitab-kitab tafsir yang lain diulas, ditafsir, disyarah 
dibincangkan oleh para alim ulama apa dia amanah yang Allah Taala tawarkan kepada langit sampai langit tak berani nak terima apa dia amanah yang Allah Taala offer kepada bumi bumi tak berani nak pikul apa dia amanah yang Allah Taala berikan kepada gunung gadang yang gunung gadang tak mau terima ulama menghuraikan ada enam jenis amanah yang dimaksudkan di antara sifat yang terpuji juga sat gini kita akan baca nabi kata pada wa hifzul amanah jaga amanah sat gini nabi kata abang, abang ada enam jenis amanah saya uraikan cepat sikit yang pertama amanah agama yang yang pertama diletakkan oleh ulama amanah yang Allah Taala maksudkan itu adalah amanah agama ni yang kita nak uraikan agama ni Allah Taala titipkan kepada kita Allah Ta'ala bagi agama ni kepada Rasulullah SAW. Nabi jaga agama zaman dia cukup hebat. Sehingga Nabi terpaksa bertempur dalam medan peperangan. Sehingga Nabi dan para sahabat terpaksa kecundang. Nabi mengalirkan darah demi mempertahankan agama. Saya nak tanya pada maklum, saya nak tanya kepada maklum. Hari ini kita jaga amanah. Berapa titis darah kita jatuh ke bumi demi agama? Saya nak tanya. Ada. Tuan-tuan hidup lama pada saya 40 tahun. Tuan-tuan hidup 50 tahun. Tuan-tuan hidup 60 tahun. Berapa titik darah kita jatuh ke bumi demi mempertahankan agama? Tak ada. Saya pun tak ada. Berapa jam masa kita bagi untuk kita fikir bab agama? Hari ini kita tak buat kerja. Kenapa Islam hari ini makin mundur dalam negara kita? Jawapannya, kita tak buat kerja. Agama lain, Kristian, saya bagi satu contoh. Kenapa mereka berkembang? Kerana mereka buat kerja. Hari ini tuan-tuan, ada dalam taman tuan-tuan, kita tengok satu rumah. Yang keluarga dia tak main ke masjid lama mana dah. Kita duduk main masjid lama dah ni. Kita selama duduk main masjid, kita tengok dia tak ada. Selama kita main ke masjid ni, kita duduk tengok muka dia ni tak ada. Apa yang tuan-tuan buat hari ni? Berapa orang di kalangan kita yang pergi ajak dia main masjid? Jom lah Din, kita mula-mula pergi masjid Din, Din. Jom Din. Ada? Jom lah Din, kita pergi masjid Din. Kita ni bukannya makin muda Din, makin tua. Uban pun dah banyak dah kat kepala Din. Dulu rambut penuh lah, jarang dah Din. Dulu janggut pun tak ada putih lah putih belaka dah din. Dulu tak pakai spek mata kena orang din. Lah kalau tak pakai spek mata pi jayan buat balik bini orang din. Jom din. Ada? Tak ada. Hari ni kita tengok ada keluarga kita yang susah dalam taman kita. Keluarga orang Islam yang susah. Berapa ramai di kalangan kita yang prihatin buat donation, derma. Kumpul duit, bantu dia. Anak dia nak pergi mengaji, tak tak mampu. Berapa ramai di kalangan kita bantu? Ada. Orang Kristian dia buat lagu tu. Orang tak pergi gereja, dia boleh ajak sampai orang pergi gereja. Sebaliknya orang Islam dia kerja dia apa? Kutuk mengata tak habis-habis. Biar-biar keluarga tu orang bayangkan dia fikir, ah, majik pun tak ramai. Kita tanya dia, Tuan Haji, biasa pergi ajak dia. Bukan dia tak tahu, Ustaz, orang duduk azan, siap kami ketuk genang keli lagi lah. Bukan dia tak dengar. Tuan-tuan, pernah tuan-tuan hantar jadual pergi dekat rumah dia? Ni abang ni jadual pengajian kuliah kita lepas maghrib. Nak? Oh, lepas maghrib ni? Ya, lepas maghrib. Maghrib lah pergi berapa? Dia boleh tanya kita. Maghrib lah ni abang, 6.58 ke 7 tu masuk lah. Oh, hak senja tu maghrib mana? Ya abang, hak pagi-pagi buta tu subuh. Kita bawa balik ke dia. Aku dia tak faham. Hak mag- yang senja tu maghrib. Yang pergi buta tu subuh. Oh. Ni kuliah ni lepas mayang ke? Belum mayang? Lepas mayang bang. Tiga rakaat yang maghrib. Oh. Tiga rakaat tu gagak lama mana? Bukan rakaat bang. Rakaat. Rakaat baca Quran bang. Oh. Ni ustaz-ustaz semua ni muka eh. Dia tengok kan. Ha, ni ustaz bang bukan punya muntar buih. Apa ni ustaz belakang ni? Hmm. Ada hak derah kali tu yang mana? Hak tu abang. 
Rabu utama tu dia lah yang terakhir kali tu kan. Oh. Orang tua ni orang tua. Yang panggil kita orang tua. Orang mana orang kot dia bang. Abang pergi mana? InsyaAllah. InsyaAllah. Bulan utama kita pergi. Bukan dia nak main lagi. Nabi Nuh dakwah lama mana tu tak pengikut dia berapa orang. Jangan benci. Bulan depan pergi pula. Assalamualaikum abang. Assalam. Main pula dah. Dah eh nak main bagi jadual dekat abang ni kuliah maghrib. Ha. Pas maghrib mana? Ha lepas maghrib bang. Bang pi mana? Ha insya-Allah ha, ada masa saya sampai. Tentang bulan depan dia tak main, pi hantar lagi. Pai kau bang. Ha apa aji saya pi ya? Ni buat lagu dua kita. Dak ni bukan nak main hantar ni, nak main hantar jemputan dia dah kenuri. Ada kenuri di masjid. Apa masjid kita buat kenuri ah? Buat kenuri bang. Oh, bila? Malam esok, bang. Makan apa? Nasi Arab. Dia sampai. Malam esok dia sampai. Dia nak main, main yang marib. Dia terlupa. Dia main subuh pagi. Oh, kan? Dia main. Bila dia main, malam tu ada kenuri. Tuan-tuan ra'i dia. Kita ni pula. Mulut orang kita ni jahat. Hei, ada makan baru nak sampai. Jangan kata apa ni. Mulut orang kita ni pun kadang-kadang orang masjid ni mulut jahat. Dia kata patutlah angin kuat petang tadi. Dia kata patutlah ada orang nak sampai. Dia. Tuan-tuan main. Dia takkan duduk dalam masjid. Tuan-tuan nak suruh dia duduk ke depan ni. Tobat dia tak duduk lah. Ha? Dia main duduk mana? Dia duduk ke belakang-belakang. Teh motor lah kita. Dia malu. Tapi dia lapak. Dia main malam ni tuan-tuan. Habis mayang. pi makan. Tuan-tuan tengok dia tak pernah sampai. Pegang tangan dia. Bagi duduk dalam hidang ustaz. Hak tuan-tuan yang kerak-kerak pi dah duduk hidang lain. Bagi dia ni yang tak pernah mai. Tak ustaz pun tak kena eh, baru nampak ah ha, dia nazir masjid ustaz. Tuan-tuan bagi pula jawatan baru kat dia. Nazir masjid. <laughs> nazir masjid tuan-tuan bagi. Ni nazir baru kami. Dak. <laughs> Dak dia pun tak tahu nazir tu menatang apa kan. Dia bukan tahu apa je ni tak pernah mai masjid ni. Bagi dia makan. Ustaz pula cedok nasi buh kat dia makan. Dia bangga maklum. Agak-agak bangga lah maklum. Dia balik rumah. Seminggu dia cerita kat bini dia. Bini dia kata abang pergi mana tadi? Pergi masjid. Ya Allah. Biar amti. Betul eh? Ha? Orang tak nak sampai masjid. Ha? Kapiak. Itu dia. Baru sampai kali. Dia kata kat bini dia kapiak lah. Dia boleh kata. Ha? Orang tak nak sampai. Ha? Kapiak. Dia kata. Sampai ke masjid. Baru sampai. Dia kata majlis kita sakan nanti tahu hang tak nak sampai lampu besar. Dia cerita habis, dia cerita habis. Dia cerita habis lampu besar, masjid warna hijau, tangga ada empat. Patu dia akan cerita kat bini dia, aku makan pula dengan ustaz. Bini dia kata iblis lagu abang ustaz mau makan kat tepi ni. Tadi hang kata kat dia kafir kan. Dia balas balik bagi kat lelaki dia iblis lagu abang ni. Ustaz lalu ke makan tepi abang? Hei lalu. Tuan-tuan, malam esok dia akan main. Kali kedua, dia seronok. Orang ni, sifat dia bila dia ra'in, seronok ke tak? Bukan kata orang, saya hak ustaz ni, pi masjid surah hanya ni, orang buat tak arti. Dengan main masjid surah yang orang ra'in, saya main yang ra'in. Hak tak buat tak arti tu tak pergi dah. Jangan duk panggil. Sampai kita pula duk cari mana dia nak balik kaitan duk tak mana. Ada kadang-kadang orang masjid ni pun. Waktu kali pertama kita sampai. Dia boleh pergi ambil kita kat tol. Ustaz sampai, Ustaz bagi tahu kami pergi ambil. Kita sampai habis ceramah nak balik. Dia tak hantar balik. Dia betul lah. Ustaz keluar ambil kanan. Ustaz terus tu. Trafik lain yang pertama terus. Trafik lain yang kedua. Ustaz tu subuh itu duduk masjid tu lagi. Duduk cari jalan tak jumpa. Dia akan main. Malam yang kedua dia akan main. Tarik dia duduk dengan Ustaz lagi. Memang tujuan dia main nak makan dengan Ustaz. Lama kelamaan dia akan lekat, dia akan lekat, dia akan lekat, dia akan lekat. Tekel kita ni tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW, kenapa Islam zaman tu orang kenal? Sebab Nabi pandai tekel. Nabi pandai tekel. Tekel orang nak dengar agama. Tekel orang dengan akhlak agama. Hari ni kita dah hukum di kalangan kita tak pernah kesudah. Orang tak main masjid, lepas ni biak-biak, mampu biak. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak balik ke lah. Allah Ta'ala nak tanya, mana dia JK masjid? Mana dia orang masjid? 
kami ya Allah berapa ramai di kalangan anak qari hangpa yang tak main masjid apa yang hangpa buat kami buat kuliah ya Allah kuliah dalam masjid ni hak domain ni semua lagu ni hak jenis baik belaka dah muka ni ya duk main setiap bulan mati pi seorang kurang pi sikit tuan-tuan buat kuliah tuan-tuan hanya menarik orang yang dah baik Nu no, orang yang tak pernah main masjid nu. No. Hak waktu la duk tolak dam kat kedai kopi ni. Depa duk dengar depa kata kata kat kita lah tu. <laughs> Dak contoh. Adakah kita nak masuk syurga seorang-seorang maklum? Adakah kita nak masuk syurga seorang-seorang? Hari ni berapa ramai di kalangan tuan-tuan yang nak masuk syurga seorang-seorang? Dak ustaz kami nak masuk ramai-ramai. Allah Taala sebut dalam al-Quran ya ayyuhallazina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara kata Allah Wahai orang-orang yang beriman Bila Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu amanu mim tu fathah jangan pi mati tu tu kalam pemati tamim tu bunyi lain Faham Kalau mim mati ya ayyuhallazina amnu kan Mim tu kena fathah man fu bukan no manu Allah Ta'ala sebut, Ya ayuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila ada ayat yang Allah Ta'ala sebut, perkataan, Ya ayuhalladina amanu, kita nak jadi orang beriman, lagu mana maklum Pak Loh? Kena buat apa yang Allah Ta'ala sebut lepas itu. Faham? Tak faham, Zat? Okey. Ya ayuhalladina amanu, kutiba alaikum usiyam, كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون nak jadi orang beriman dalam ayat tu Allah Taala suruh buat apa? puasa. Si, ciri dan sifat orang yang beriman dia akan berpuasa. <tuh> Faham? Dalam ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu Qū anfusakum wa ahlikum nara wa hayya wa yamriman pelihagalah diri kamu kita wa ahlikum dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah nak jadi orang yang beriman kena cari jalan bagaimana kita dapat menyelamatkan diri kita ahli keluarga kita daripada bakaran api neraka Allah minta maaf orang kau ni yang tempat saya kata sorry to say hari ni tuan-tuan ramai di kalangan mak bapak nak masuk syurga seorang-seorang mereka ya mana dia ustaz? Tuan-tuan yang main kuliah malam ni berapa ramai di kalangan tuan-tuan yang pernah paksa isteri dan anak-anak suruh main mengaji sama malam ni. Buka kunci motor, tekan status uyung seorang. Tuan-tuan main semayang, tuan-tuan duduk dalam kuliah. Anak tuan-tuan di rumah, empat orang tu, berapa orang yang dah semayang maghrib? Ni Aisyah dah masuk dah. Maghrib pun haram tak semayang. Betul tak? Pernah fikir tak? Ustaz bukan nak ajak ambil tiap-tiap malam kot. Ya, kalau tak boleh tiap-tiap malam, weekend. Hari.
Suami maklum. Ada ajak dia. Duh, isak rokok depan rumah tu petang tadi ada ajak. Sudah, sudah lah bang, rokok-rokok tu. Jom lah pergi kuliah. Dia kata duduk dalam kawasan masjid, dia isak rokok. Boleh. Ha? Dia main. Dia tengok. Tanya bini dia, orang duduk isak tak mana? Dia tanya tu. Bukan dia tanya tak mana nak mayah. Dia tak orang duduk isak tak mana, bang. Rokok tu buat keluar lah. Nanti abang balik, abang isak lah. Bagi keluar ke lubang pungkuk. Tak apa asap tu. Dia kata, kata kat lubang hidung. Lubang telinga, lubang pungkuk. Berat asap dia lah. Saya nak abang kat tuan-tuan. Ni benda ni walaupun bunyi melawak. Tapi kena buat. Tak mau kita ni duduk elok dah. Duduk berjalan nak masuk dalam syurga. Tiba-tiba tinggal setapak lagi nak langkah masuk dalam syurga. Duduk depan pintu dah. Tiba-tiba anak kita pegang. Isteri kita pegang. Ya Allah. Dia tak pernah marah. Kami tak tutup aurat. Ya Allah. Jahannam. Sebab amanah ni yang kedua. Yang kedua disebut oleh ulama' dalam kitab tafsir mereka. Yang Allah Ta'ala tawarkan kepada langit, bumi dan gunung ganang. Amanah yang kedua tu apa dia? Amanah anak-anak. Anak-anak ni amanah. Tuan-tuan pernah tegur tak anak kita yang duduk? Duduk-duduk aurat. Kakak. Ya Abah, akak sayang Abah tak? Sayang Abah. Akak nak ke tengok Abah duduk dalam neraka? Tak mau Abah. Akak pakai baju pakai elok-elok. Akak duduk dedah aurat pakai seluar ketat, pakai tudung singkat, pakai baju ketat duduk tunjuk kat siapa ni. Akak benda ni akan menjadikan Abah, akan jadikan Daddy masuk duduk dalam neraka akak. Bukan kita nak berkah suruh anak kita pakai telekung 24 jam dah. Hang nak berfesyen, berfesyen lah. Selagi mana tutup aurat. Tudung nak pakai panjang mana pakai lah. Nak belik-belik yang tak boleh nak pusing pun. Janji tutup aurat. Bukan kita nak bekas suruh pakai telekung. Tutup muka, tutup bawah tinggal biji mata yang nampak. Ha? Saya hari tu pergi satu surau ceramah selangor. Habis ceramah. Mereka ajak berjalan pergi makan nasi. Orang nasi duduk berjalan. Dalam taman tu kelam sikit. Makcik tu, kak tu dia balik daripada surau lah. Dia naik dan tambah jenis tu. Jenis, jenis kata mutu yang jenis berdiri tu. Dia tak apa. Orang panggil lupa lah. Hak tu lah. Dengan dia pakai telekung nampak biji mata ya. Dia pederah terkejut kami tuan-tuan. Ingatkan pun tiang nak turun meh malam tu. Dah lah menatang tu dia slow ya berjalan. Terkejut saya. Sayat darah. Kata haram makcik ni. Dalam kelam dia pakai lagu tu. Dengan mata tutup semua. Ada tak kita pernah tegak bini kita yang? Ya, bang. Sayang-sayang abang tak? Sayang, bang. Saya nak duduk tak dengan abang dalam syurga? Nak. Jom kita buat amal kebajikan, sayang. Padahal tak? Saya cerita kat tuan-tuan sikit lah, cerita. Nah, ni nak habis dah. Jadilah. Sejam ni lebih mengajak, sudah lah. Kalau lajak pakai sembilan pun habis mengajak, bukan ni masuk syurga lagi. Ayah saya pula lepas bersedih dia. Ada seorang anak murid dia ni, orang 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 berada jugalah. Datuk ni. Dia ni sebenarnya bersedih. Ayah saya dia hadiah kereta sebuah misdis. C200 Avangat baru tu. Harga lebih kurang RM258,000 kot. Dia beli cash bagi kat ayah saya. Cash. Saya pun duk tanya ayah saya kot ada lebih-lebih seorang anak murid lagu tu. Jadi anak murid saya. Tak apa kan? Hak jenis tu ni anak murid saya jenis duduk lena dalam kuliah yang banyak ni. Dia bagi hadiah. <coughs> Mesti RM258,000 cash dia beli. Tukar nama ayah saya apa? Mesti baru bukan sikit hand bar baru. Habis tu dia bagi tiket ke Patabang, main apa dia bagi hotel apa. Duduk sembang dalam masa tu, duduk sembang kat kafe tu di hotel tu. Dia kata Datuk doa kat saya Datuk. Awak siapa? Ya saya kata. Saya lah nak jual saham saya dekat satu negara lah. Dia dia melabuk di sana. Dia nak jual lebih kurang, hampir lebih kurang dalam campok pi, campok mai, tolak pi, tolak mai. Dia kata tak banyak, lebih kurang 500 juta. Saya minum teh, terkeluar susu kan? Terkejut. Dia kata tak banyak, 500 juta. Kita 500 ringgit pun banyak. Masuk teh, oh keluar teh susu saya ni kan? Terkejut. 
Ayat dia tu dia kata nak jual ni saham ni dia kata tak banyak campak pi campak mai tolak pi tolak mai dah 500 juta. Dia kata ayah saya kata awak nak jual siapa melabuk lagi lah kok-kok nanti ni dia kata tu. Orang perempuan suruh jual. Balik ni dia kata isteri dia ni dia dulu dia tak berapa nak dia kok tak berapa ni dia isteri dia. Kita ni tuan-tuan nak jadi baik pasangan hidup. Baik nak kalau maklum duk baik, maklum duk semayang dapat pasangan hidup lelaki haram, maya harap duk kedarah. Lama tak lama kalau kita tak kuat dengan kita jadi lagu dia. Kalau kita ni jenis tak baik dapat bini baik, dia kuat. Akhirnya kita jadi baik. Bini dia kata, sudah-sudah lah bang. Hantar duit tu pergi tunggu kita tu depan syurga dia kata. Dia cerita baru ni dia balik daripada Dubai, dia pergi meeting. Beli gelang mah ni lebih kurang harga dalam 300 ribu. Hadiah kat bini dia balik sayang ke bini. 300 ribu mah betul je lah maklum. Hak lelaki maklum dia beli tu mah Korea tu. 38 ringgit tu. Ni mah betul je lah. Dapat mah Korea tu pun belagak nak mampu kan. Kerat tangan baju lagi nampak mah Korea dia tu. Balik bagi kat dia. <coughs> seronok lah orang perempuan dengan mah ni. Seronok lah tu je nak maklum. Kan? Hadiah. Hari ini dia hadiah. Esok satu sekolah anak yatim dekat Sadang, dekat, sorry, dekat Banting Kol. Assalamualaikum Datuk. Ya, Wassalam. Terima kasih Datuk Nah, Datuk Mai Wakaf gelang mah kat kami. Hei, bila aku wakaf lah. Eh, tak ada eh. Dia kata ni ada staff Datuk hantar mai gelang mah, Datuk Wakaf. Ha? Wasak mai tengok gelang tu. Wasak, wasak bagi kemari kat bini dia. Terus hantar kat bini dia awak yang pergi wakaf ni pakai lah dulu. Dia kata kurang-kurang 2-3 tahun wakaf lah. Dia kata bang Allah bagi tahu dalam Al-Quran kita nak bagi apa untuk agama ni kena bagi yang paling kita sayang. Dalam barang kemah sayang yang paling saya sayang ni lah pasal saya baru dapat kemarin. Insya Allah bang benda ni akan tunggu kita bersama di depan syurga. Ni dia ingat kot tu. Lepas tu dia kata, Ustaz, kalau tahu kata saya buat kebajikan, dia marah. Lepas saya tak abang kat dia. Bini dia ni dulu ada bisnes, tak mahu jual-jual-jual semua apa semua. Duit yang duk ada tu guna. Masa ni duk bagi untuk agama. Ya. Pagi untuk agama. pi bantu orang untuk apa ni panggil orang. Yang mana nampak susah, bantu. Yang mana orang-orang susah yang dah keluar agama. Dia pergi bagi duit masuk balik agama. Tu yang kerja bini dia. Bila ditanya kat bini dia awak tu buat benda ni. Satu yang bini dia jawab. Abang, sayang-sayang abang. Sayang sedang membina mahligai untuk kita duduk sama-sama dalam syurga. Anak tiga orang. Ni. Sama-sama duk tarik tangan ni, duk tarik ni nak ajak masuk dalam syurga. Sebab tu saya nak abang, lah ni cukup. Kita tak mau dah jadi golongan yang buat kebajikan untuk diri kita ya. Maklum nak, lepas ni nak main mengaji, ajak suami. Kalau dia tak boleh main setiap malam, macam maklum. Kalau paling korang, seminggu sekali ni, biar muka dia ada juga di masjid ni, main kuliah. Anak-anak kita, sesibuk mana pun, bawa dia pemain. Kuliah maghrib lama mana, tuan-tuan lama mana. Paling lama sejam, sejam suku dia kutu ya. Lama mana? Ni amanah yang kedua, amanah anak-anak. Amanah yang ketiga, insyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Jadilah, pasal kuliah maghrib ni tak lama mana tuan-tuan. Kalau saya lajak, dia jadi lama mana ni. InsyaAllah kita tanda tahun ni dulu. Baru sampai nama dua, Nabi kata, akhlak yang terbaik tu nama dua. Dan juga kita huraikan amanah yang disebutkan oleh Allah juga dalam nama dua. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan. Balik buat yang mana mengaji dulu, insyaAllah. Nah. Jadi bulan depan bulan 12. Bulan 12 bulan yang terakhir saya nak mengajak tuan-tuan dengan kuliah umum yang macam ni. Bermula bulan 1 ni saya nak kita ada kitab lah. Saya mengajak tuan-tuan 2 tahun dah di masjid ni. Saya ingat mula-mula saya mai dulu ni masjid tuan-tuan ni, mula-mula saya jejakkan kaki tu kali pertama waktu tu sedang sibuk kajang move. Waduh. Pilihan raya kajang. 
Kan saya mula-mula sampai masjid tuan-tuan. Saya sampai malam sebelum saya nak tolak pi ke Mekah. Saya sampai masjid tuan-tuan. Sampai lah ni lah duk ngajak. Hak mati pun 3 4 orang lah. Tak tahu mati ke tak mati tak tahu saya muka tu duk nampak dulu ni tak tahu tak ada. Saya Husnul Zan dia mati lah. Nah. Kalau saya kata dia tak main nampak macam sangkaan saya jahat. Sangkaan saya kata dia meninggal. Di kita duk main kuliah umum lagu ni apa kadang-kadang satu tuan dapat ke tak dapat saya pun tak tahu. Jadi insya-Allah saya akan bincang dengan pihak masjid. Kita nak tengok kita nak buka kitab. Tak apa saya ambil kitab-kitab yang murah. Saya tak ambil mahal tahu kata orang sini susah. Kalau saya beli hak pak 50 ringgit pakai tak belilah kan. Kita cari hak yang 15 ringgit 10 ringgit ke bawah tu. Kan? Kalau nak seronok lagi saya nak cadang. Saya tahu tuan-tuan di sini orang kaya atau ramai. Kita cari kitab yang harga 15 ringgit ke kitab 10 ringgit. Kalau boleh tuan-tuan wakaf kitab tu. <coughs> beli seorang kata dia ada duit. Contohlah kata kitab tu harga 10 ringgit. Beli bang 10. Wakaf atas nama mak, wakaf atas nama ayah. Letak tentu siapa yang tak ada duit tak boleh ambil. Balik. Ataupun simpan kat masjid. Jenis tuan-tuan kalau buat balik bulan depan tak umai pula tu masalah tu. Tak kat masjid kita baca. Nah ada lah sekurang-kurangnya pahala yang kita boleh apa sedekah kepada arwah mak ayah kita. InsyaAllah saya akan tengok lah. Kita baca kita kita ringan jadilah. Kita kita berat saya pun tak hati. Kita pun yang bukan ada ilmu kan. Baca kita kita ringan sudah. Mau kita kita berat saya tak ada ilmu lah. Macam tuan-tuan ilmu banyak. Main mengaji apa pun tak ada ni ilmu banyak kan. Kita tak ada buku tak ada. Jadi insyaAllah. Kita akan tengok pada bulan satu, kita akan menggunakan kitab. InsyaAllah. Jadi untuk malam ni, saya rasa cukup sekadar ini dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala memberkati kita. Akhir kalam macam biasa, saya pergi tuan-tuan Nabi Ismayang. Dekat pintu-pintu keluar tu ada tabung daripada Yayasan Ariadah. Macam tiap-tiap bulan lah. Tuan-tuan boleh niat untuk mak, ayah, untuk apa nama diri kita, anak-anak kita, isteri kita, sedekah. Niat untuk nama-nama mereka ni. Bagi untuk anak-anak tahfiz, anak-anak yatim, fakir miskin. InsyaAllah tentang boleh niat. Dan yang kedua, produk kita ada di luar sana, Tok Koko boleh dapatkan. Wakaf pembangunan pun masih ada lagi di belakang sana. Dan siapa yang nak buat pemotongan duit dalam ekon bank untuk menajar pelajar-pelajar tahfiz ni juga, borang ada di luar sana. Saya nak umumkan bulan minggu lepas, seorang lagi pelajar kita yang khatam Al-Quran, hafazannya, Alhamdulillah. Saya minta kepada dia niat dah untuk ibu-ibu dan ayah-ayah di sini yang duk menajar pengajian mereka ni. Minta Allah Ta'ala sampaikan jugalah pahala-pahala ni. Kerana duit kupang kita, kita bagi ni. Saya boleh bela mereka sehingga mereka boleh khatam Al-Quran. Dan bulan ni kita akan ada seorang. Dia ada duduk yang ke-29. Bulan ni dia kata target, dia boleh khatam. Dan bulan depan ada seorang lagi. InsyaAllah. Siapa yang nak menajar mereka secara langsung boleh isi borang di luar sana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.